పేపర్స్ మనం ఎనలైజ్ చేస్తే కొన్ని థింగ్స్ అయితే తెలిసాయి సో ఎప్పుడైతే వీళ్ళు సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఒక కీవర్డ్ మనం ఐడెంటిఫై చేసాం అండ్ దీని నుంచి రిలేటెడ్ గా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ నుంచి ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ అయితే అడిగింది ఏపీఎస్ఐ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చూద్దాం అసలు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ నుంచి ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి పేరే స్టేట్ పిఎస్సి పేపర్స్ అలాగే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వచ్చాయి ఏపీఎస్సి అండ్ వేరే స్టేట్ పిఎస్సి లో అనేది మనం చూద్దాం సో దాన్ని బట్టి ఎగ్జాక్ట్ గా ట్రెండ్ తెలుస్తుంది అండ్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఏ విధంగా చదివితే మీకు హెల్ప్ అవుతుంది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ అనేది తెలుస్తుంది సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి క్లారిటీ అనేది ఇంపార్టెంట్ అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అనేది మన ఇంట్లో ఉంటే మీరు ఆ స్టడీ మెటీరియల్ చదివినప్పుడు మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ ఆల్రెడీ దీని నుంచి సంబంధించిన ఫుల్ ఫ్లెజ్ స్టడీ మెటీరియల్ కూడా మీకు ఇచ్చాను సస్టైన్బుల్ డెవలప్మెంట్ చాప్టర్ నేమ్ అనేది ఉంటుంది సో జస్ట్ ఈ కంటెంట్స్ అనేది మీకు చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ చూసుకుంటే మనకి ఏ మెయిన్ స్టూడెంట్ సిక్స్టీన్ లో ఒక క్వశ్చన్ అయితే వచ్చింది క్రేమ్ చేయర్ క్వశ్చన్ అకార్డింగ్ టు ద న్యూ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ ఇండెక్స్ ఇండియా ఇస్ ర్యాంక్డ్ విచ్ పొజిషన్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఫార్టీ నైన్ నేషన్స్ సో ఇక్కడ ఏంటే మనకి కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తున్నాయి కాబట్టి మీకు ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇండెక్స్ రిపోర్ట్స్ అండ్ ఇండెక్స్ మాడ్యూల్లో ఓకే సో ఇక్కడ చెప్పాలంటే స్పెసిఫిక్ గా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అనేది ఒక పర్ఫెక్ట్ చాప్టర్ అయితే కాదు ఇది మనకి రెగ్యులర్ గా మనకి న్యూస్ పేపర్స్ లో తరచుగా వస్తున్న ఎలిమెంట్ కాబట్టి హిందూ న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నప్పుడు కూడా దీని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడైనా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కీవర్డ్ వచ్చినా సరే లేకపోతే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ నుంచి ఏదైనా ఒక ఆర్టికల్ వచ్చినా సరే దాని మీద మీరు దృష్టి సాధించాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది కాబట్టి ఈ పట్ల కీవర్డ్స్ మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది సో ఇక్కడ చూసారా ఒక సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ ఇండెక్స్ లో ఇండియా తరఫు ర్యాంక్ అని అడిగారు అనమాట సో ఇలాగా మనకి కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తున్నాయి ఓకే కాబట్టి హిందూ న్యూస్ పేపర్ మాత్రం పర్ఫెక్ట్ గా ఫాలో అండి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ సంబంధించిన ఏ ఆర్టికల్ వచ్చినా మాత్రం వదలద్దు సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో చూడండి ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టార్గెట్స్ సెట్ ఫర్ సెవెంటీన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అడాప్టెడ్ బై యుఎన్ఆర్ సో ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ మీకు ఏదైతే మీకు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ చాప్టర్ ఇచ్చాను మీకు ఎగ్జాక్ట్ గా సేమ్ అదే టైప్ ఆఫ్ డేటా నుంచి క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తున్నాయి అండ్ ప్రతిసారి కూడా మీరు స్టడీ మెటీరియల్ చదువుతున్నప్పుడు నేను ఏదైతే మీకు ఈ కీవర్డ్స్ హైలైట్ చేస్తున్నా దాన్ని మాత్రం మీరు కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఫోకస్ మీద పెట్టాలి ఓకే ఎందుకంటే దీని నుంచి మీకు డైరెక్ట్ రిఫ్లెక్షన్స్ వస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఈ పేపర్ అనే కాదు చాలా పేపర్స్ నేను అనలైజ్ చేసి వస్తున్నాను కదా మీకు ఏదైతే మీకు కీవర్డ్స్ హైలైట్ చేస్తున్నాను సో దాని నుంచే డైరెక్ట్ గా లింక్ అవుతున్నాయి ఓకే సో ఇది ప్రతిసారి ఎగ్జామ్ లో జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని మీకు కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఫోకస్ చేసుకొని మల్టిపుల్ టైమ్స్ రివర్స్ చేస్తే మీకు డైరెక్ట్ గా మీరు నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా లూజ్ చేసుకోకుండా మీరు మంచి స్కోర్ అయితే సాధించవచ్చు కాబట్టి కీవర్డ్స్ మీద ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది సో నెక్స్ట్ ఇంకో చూడండి ఇక్కడ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ నుంచే ఇంకో క్వశ్చన్ ఇచ్చారు ద గోల్ ఆన్ పోవర్టీ ఇన్ ద సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అడాప్టెడ్ బై యువన్ స్టేట్స్ సార్ ఇదేంటంటే కొంచెం డీప్ గా ఇచ్చారు యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే కంటెంట్స్ అయితే మీకు క్లియర్ గా తెలుస్తుంది ఈ పట్ల క్వశ్చన్ ఏ విధంగా వచ్చింది అనేది కూడా మీకు తెలుస్తుంది అనమాట సో ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఒక గోల్ పెట్టారంటే ఆ గోల్ తనకు ఇంపార్టెన్స్ ఏంటనేది కూడా తెలుసుకోవాలి ఓకే సో ఇలా కొంచెం అనలైజ్ చేస్తే మీకు డెఫినెట్ గా మీకు అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది ఇన్ కేసు రేవ్ నాట్ డిఫరెంట్ పెంచి ఇచ్చినా సరే మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరు ఓకే సో ఈ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఏ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి న్యూమరికల్ బేస్ క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇక్కడ కూడా మనం చూసుకుంటే కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా న్యూమరికల్ బేస్ క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇలాగ న్యూమరికల్ బేస్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అలాగే ఆ గోల్ తనకు ఇంపార్టెన్స్ మీద కూడా వస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి Sustainable Development Goals in which one question is which of the following is not a part of the SDGs adopted by UN so like a not any keyword to kuda meeku questions vastunayi so edaithe meeku sustainable development goals kunchi a total 17 sustainable development goals kunchi command unte tappa meeru ilanti questions ni answer cheyaleru so definitely meer buy hard cheyalsina avasaram aithe undi okay so kaati prathidi kuda buy hard cheyandi and andarki importance kuda telusukondi appudu meer link cheskoni ilanti not any keywords vastunam kuda meer easy ga answer
ఓకే ఇలాగా మీరు కొంచెం ఫోకస్ ప్రిపరేషన్ చేయాలి అలాగే మల్టిపుల్ టైమ్స్ రివైజ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇవి లాంగ్ టర్మ్ లో గుర్తుండాలి కనీసం మీరు సెవెన్ టు నైన్ టైమ్స్ రివైజ్ చేస్తే తప్ప మీకు గుర్తుండదు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ నాట్ అనే కీవర్డ్ మీకు ఇక్కడ గేమ్ చేంజ్ అవుతుంది మిగతా ఆస్పిరెంట్స్ కి మీకు ఓకే సో జనరల్ గా చాలా మంది ఏంటంటే ప్రీవియస్ పేపర్స్ అనలైజ్ చేయరు సో ఏ విధంగా క్వశ్చన్ వస్తుందని వాళ్ళు గెస్ చేయలేరు కాబట్టి డిఫరెంట్ గా వాళ్ళు స్పెల్ బౌండ్ అవుతారు అండ్ డిఫరెంట్ గా వాళ్ళు నెగిటివ్ మార్కింగ్ ని పెనాల్టీ కానీ తీసుకుంటారు అనమాట సో అది మిస్టేక్ మీరు చేయకూడదు కాబట్టి ఇలాంటి నాట్ అనే కీవర్డ్ పెట్టుకొని మీరు కూడా చదివేటప్పుడు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి సో దాన్ని బట్టి మీకు తెలుస్తుంది ఏ విధంగా క్వశ్చన్ రావడానికి ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో రావడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉన్నది కూడా మీకు తెలుస్తుంది ఓకే అండ్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా చూడండి నాట్ అనే కీవర్డ్ తోనే ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ఫ్యాక్టర్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో సో ఇక్కడ ట్రెండ్ అనేది మీరు గమనించాలి ఇక్కడ మీకు ఏ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో ఈ నాట్ అనే కీవర్డ్ యూస్ చేశారు ఏపీఎస్సి అలాగే దీని తర్వాత జరిగిన ఎగ్జామ్ జిల్లా సైనిక ఎగ్జామ్ సో దీంట్లో కూడా ఈ నాట్ అనే కీవర్డ్ యూస్ చేయడం జరిగింది సో ఆ తర్వాత జరిగిన ఎగ్జామ్ ఏంటి ఫ్యాక్టరీస్ ఎగ్జామ్ సో ఇక్కడ కూడా ఈ పర్టికులర్ నాట్ అనే కీవర్డ్ అయితే యూస్ చేశారు సో ఇక్కడ ఏం ఇచ్చారు విషో ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎజెండ్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఆఫ్ యూఎన్ఓ సేమ్ అదే ఎలిమెంట్ సేమ్ అదే ఏరియా నుంచి అయితే తిప్పి 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 క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తున్నాయి ఓకే పర్ఫెక్ట్ గా రివైజ్ చేసుకుంటే మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ని ఓకే అండ్ ఇక్కడ కూడా అంతే నాట్ అనే కీవర్డ్ యూస్ చేశారు విచ్ ఈస్ అ నాట్ ఆ పార్ట్ ఆఫ్ యూఎన్ఓ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఆన్ ఇకో సిస్టమ్స్ ఓకే ఇలాగా ఇకో సిస్టమ్స్ మీద మీకు క్వశ్చన్ అయితే ఇచ్చారనమాట ఓకే సో కీవర్డ్ అయితే నాట్ ఉంది నెక్స్ట్ ఎస్టీజీ ఆన్ ఇకో సిస్టమ్స్ అని ఇచ్చారనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కూడా నాట్ అనే కీవర్డ్ యూస్ చేశారు సేమ్ ఎగ్జామ్ లో సో ఏంటి ఎగ్జామ్ అంటే ఫ్యాక్టరీస్ ఎగ్జామ్ సో ఇక్కడ చూసారా క్వశ్చన్ తాలూకా లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ అనేది పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు ఓకే సో స్టార్టింగ్ అంటే కరెంట్ అఫేర్స్ బేస్ క్వశ్చన్స్ ఈ మెయిన్స్ కి తర్వాత కొంచెం న్యూమరికల్ డేటా ఇచ్చారు ఆ తర్వాత నాట్ అనే కీవర్డ్ తో ఎక్కువగా కూడా రెగ్యులర్ గా మనకి కన్సిస్టెంట్ గా ఈ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తున్నాయి ఒక పట్ల ఏరియా నుంచి ఓకే కాబట్టి నాట్ అనే కీవర్డ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ కూడా ఏం చేయరు విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ట్రూ అబౌట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఆఫ్ యుఎన్ఓ ఓకే ఇలాగ ప్రతిదీ కూడా చాలా క్లియర్ గా మీకు ఎగ్జాక్ట్ గా మీకు ఎక్కడైతే మీరు తప్పు చేస్తారని అనిపిస్తుందో అక్కడే ఏపీఎస్సి టార్గెట్ చేస్తుంది కాబట్టి అవకాశం మీరు ఇవ్వకుండా చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి అగైన్ మళ్ళీ న్యూమెరికల్ డేటాతో వచ్చింది మనకి డిఎల్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో సో ఈ ఫ్యాక్టరీస్ ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత మనకి డిఎల్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ ఎగ్జామ్ ఉంది సో ఏదైతే క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్ లో ఆ క్యాలెండర్ అంటే ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఏపీఎస్ అయితే నిర్వహించిన ఎగ్జామ్స్ అదే ఆ సీక్వెన్స్ ని మనం ఫాలో అవుతున్నాయి ఎందుకంటే దాన్ని బట్టి ఎగ్జాక్ట్ ట్రెండ్ ఎలా షిఫ్ట్ అయింది అనేది కూడా మనకి తెలుస్తుంది కాబట్టి ఆ పట్ల ఆ షెడ్యూల్ ఏదైతే ఫాలో అయిందో ఏపీఎస్సి ఆ పట్ల వేలోనే మనం వెళ్తున్నాం సో దాన్ని బట్టి మనకి ఏంటంటే ట్రెండ్ అనాలిసిస్ అనేది క్లియర్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా తెలుస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఏమి చేయరు వాట్ ఈస్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఆఫ్ యూఎన్ అన్నారు సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ఏంటిది యూఎన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఇన్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ వెన్ ఆర్ దే డ్యూ టు ఎక్స్పైర్ సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా టూ థౌసండ్ థర్టీ ఇచ్చారు సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇచ్చారు సో దాన్నే వేరే విధంగా అడిగారు అనమాట సో మెయిన్ ఎలిమెంట్ నే తిప్పి అడిగారు ఓకే ఇలాగ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇండైరెక్ట్ గా కూడా వస్తున్నాయి ఓకే ఇది మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరు సో ఇక్కడ కూడా మనకి న్యూమరికల్ డేటాలోనే వచ్చింది సో క్వశ్చన్స్ రూట్ అనేది మీకు తెలుసుకుంటే వాళ్ళు ఏ విధంగా ఇచ్చినా కూడా మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఈస్ ద టార్గెట్ రేషియో బై ఎస్డీజీ ఫర్ రిడక్షన్ ఇన్ పవర్టీ లెవెల్ బై టూ థౌసండ్ థర్టీ ఇది గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్ లో ఇచ్చారు ఇప్పుడు మనం ఒకసారి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్దాం ఇక్కడ ఏంటి క్వశ్చన్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఇచ్చారు కానీ ఏరియా కామన్ థింగ్ అనేది ఒకటే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు చూడండి మనకి ఇదే ఎగ్జామ్ ఏఈ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో ఇచ్చారు ఓకే ఏఈ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో ఏం ఇచ్చారు ద గోల్ ఆన్ పోవర్టీ ఇన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అడాప్టెడ్ బై యూనియన్ స్టేట్స్ దాట్ పోవర్టీ
చాలా స్కీమ్స్ చూస్తూ ఉంటారు ఓకే సో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ సంబంధించిన స్కీమ్స్ ఆ లిస్ట్ కూడా మీకు ఇచ్చాను సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ చాప్టర్ లో సో అది కూడా చూపించండి అయితే ఎవరు ఏ ఆర్గనైజేషన్ అది అంతా చేస్తుంది అనేది కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి అది కూడా మీకు దాంట్లో ఇచ్చాను సో ఇది కూడా నీతి ఆయోగ్ ఇది కూడా మీకు ఈవెన్ న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్స్ చదివినప్పుడు కూడా మీకు వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి బీసీ వెల్ఫేర్ లో హౌ మెనీ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఆర్ ప్రిస్క్రైబ్ బై యుఎన్ ఇది కూడా సెవెంటీన్ అండ్ ఇది కూడా మనకి చాలా సార్లు మనకి క్వశ్చన్ రానే వచ్చింది విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఎజెండ్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అని ఇచ్చారనమాట ఇది మనకి ఫ్యాక్టరీస్ ఎగ్జామ్ లో సో దీని ఏంటి మరి ఇది చూసుకుంటే మీకు క్వశ్చన్ తరగతి లెవెల్ డిఫికల్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువ కానీ దీంట్లో క్వశ్చన్ నుంచే వీళ్ళు వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ అనేది ఫ్రేమ్ చేశారు మనకి బీసీ వెల్ఫేర్ ఎగ్జామ్ లో ఓకే హౌ మెనీ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అని అడిగారు అనమాట ప్రిస్క్రైబ్ బై యుఎన్ అండ్ ఇక్కడ చూడండి విచ్ ఆర్గనైజేషన్ లుక్స్ ఆఫ్టర్ ద వర్క్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఇంకో లింక్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇందాక మనం చూసాం ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఇండియాలో ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ని ఆ టాస్క్ ఏదైతుందో దాన్ని కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది అడిగారు సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఒక కీవర్డ్ ఏంటి ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ఇండియా సో ఓవరాల్ గా అరౌండ్ ద వరల్డ్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ చూసుకుంటుంది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ని అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారనమాట ఇలాగ క్వశ్చన్ స్టాండర్డ్ కీవర్డ్స్ తోనే డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తున్నాయి సో ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ అప్రోచ్ ఏపీపీఎస్ అయితే ఫాలో అవుతుంది ఇది కూడా మీరు గమనించాలి నెక్స్ట్ ఇది అదర్ స్టేట్ పిఎస్సి అంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ ఫిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ లో చూడండి హౌ మెనీ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద యుఎన్ ఎజెండా టూ థౌసండ్ థర్టీ సో ఇందాక మనం చూసాం ఇలాగ డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనం చూస్తున్నాం ఓకే సో దాన్నే వేరే ఫార్మాట్ లో అడిగారు ఇది మనకు బీసీ వెల్ఫేర్ లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అయితే ఇది టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో జరిగింది అయితే ఇది చూసుకుంటే మొన్న ఈ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ జూన్ లో జరిగింది ఓకే అది మనకి టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో రావడం జరిగింది ఏపీపీఎస్సి కండక్ట్ చేసిన ఎగ్జామ్స్ లో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ జూన్ లో మనకి సేమ్ అదే టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ లో క్వశ్చన్ అయితే రావడం జరిగింది ఓకే ఇలాగ ప్రతి స్టేట్ పిఎస్సి బోర్డు లో కూడా ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు కొన్ని సెట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయని చెప్పాను సో దాని నుంచే వాళ్ళు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ లో క్వశ్చన్స్ అయితే ఇస్తున్నారు ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఉత్తరప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చూసుకుంటే మనకి స్టార్టింగ్ లో చూసాం సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ నుంచి మనకి ఆ కీవర్డ్ రేట్ ఏముంది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ నుంచి మనకి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అన్నాం అయితే వీళ్ళు ఈ పర్టికులర్ పిఎస్సి అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ పిఎస్సి ఏం చేశారు ఈ మెయిన్ కీవర్డ్ మీద క్వశ్చన్ అయితే అడిగారు సో ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ అప్రోచ్ ఫాలో అవుతున్నారు ఓకే మేబీ ఇదే టైప్ ఆఫ్ అప్రోచ్ లో ఒక టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ రావచ్చు అంటే మీ కామన్ సెన్స్ లెవెల్స్ ని టెస్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఏం ఇచ్చారు సేవింగ్ ఎనర్జీ అండ్ అదర్ రిసోర్స్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ వితౌట్ సాక్రిఫైసింగ్ పీపుల్స్ కంఫర్ట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఓకే ఇది టైప్ ఆఫ్ కామన్ సెన్స్ క్వశ్చన్ ఇది ఈజీగా మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు అయితే ఇక్కడ టెక్నాలజీ మీద మీకు కమాండ్ ఉండాలి ఎకనమిక్ గ్రోత్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి అలాగే ఎకనమిక్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలియాలి హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అంటే తెలియాలి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలియాలి సో బేసిక్ ఐడియా ఉంటే మీరు ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరు ఓకే జస్ట్ బేసిక్స్ ఉంటే చాలు బేసిక్స్ మీద మీకు క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ చూసుకుంటే మరీ డీప్ గా ఏం వెళ్ళదు ఎక్కడ కూడా ఓకే నాట్ నాట్ అని చెప్పి ఆ చుట్టుపక్కలే తిప్పారు తప్ప ఇంకేం లేదు సో మరీ అంత ఎక్కువ లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు సో చదివింది మనం పర్ఫెక్ట్ గా చదివి మల్టిపుల్ టైమ్స్ రివర్స్ చేసుకుంటే మీరు చాలా చాలా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరు సో ఇది ఒక ఫస్ట్ మోడల్ ఓకే ఈ పర్టికులర్ మాడ్యూల్ ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ అప్రోచ్ లో క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తున్నాయి ఆన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్